വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചിക്കനും മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസും വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്താൻ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സബോള ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സബോള അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബോള വേഗം വഴറ്റി വഴണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാഗി ക്യൂബ് ഇടണുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി മാഗി ക്യൂബിൽ നന്നായി ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടുക ഇപ്പോൾ സബോള വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് മുഴുവനോടുള്ള മസാല ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനോടുള്ളത് ഇടുമ്പോൾ അതൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും പൊടിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് മസാലയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വെള്ളം കൂടും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ സബോളയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അറബി മസാല എന്നും പറയും മന്തി മസാല ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഒരു ചിക്കൻ നാല് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മുഴുവനോടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അത് സ്കിന്നോടുള്ള ചിക്കനാണ് ശരിക്കും മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി വലിയ മാഗിയുടെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനോട് ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ അല്ല മന്തിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ മാഗി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാഗി ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേവരെയും ഇതിൽ എരുവിനായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അളവൊന്നുമില്ല എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മന്തിയിലൊന്നും എരു ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ന
ചില ഒരു പച്ചമുളക് മുഴുവനോടൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇടാം നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കിട്ടു കൊടുക്കാം അരി നന്നായി വെള്ളം കളയണം വെള്ളം വെള്ളത്തോട് ഇട്ടാൽ ഈ മസാലയുടെ മസാലയിലത്തെ വെള്ളം അളവ് കൂടും അരി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് നന്നായി കുഴഞ്ഞു പോവും മന്തിയുടെ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കുഴയാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേറെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കുറ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ മേലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചിക്കനൊക്കെ ആദ്യം വെന്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ഇനി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് തേച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കുക അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോറ് നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം വറ്റിയോ നോക്കണം എന്തോ നോക്കണം ചിക്കൻ ഒരു ബാച്ചായിട്ട് വറക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പകുതി പകുതിയാക്കി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കളറൊന്നും മാറി കിട്ടുക വേണ്ടു പിന്നെ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ ചോറ് നോക്കുക വെന്തുണ്ടോന്ന് ചോറ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ അവർ കളറൊക്കെ ചേർക്കും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് മഞ്ഞൊക്കെ കളറൊക്കെ ചേർക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയിത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ചെറിയ പാത്രമാണ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് വേറൊത്തിരി വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മേലെ വെച്ചിട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ നടുഭാഗം കുറച്ച് സ്ഥലം ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കി ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ വെക്കുക നടുഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കനൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഉള്ളവർ അത് കത്തിച്ച് വെക്കുക ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ കനൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ചോറിലൊന്നും ആവാതെ നമുക്ക് നടുഭാഗത്ത് മാത്രമാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ പുക വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഓയിൽ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മൂടി വെക്കുക പുക തീരെ പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അത് മൂടി വെക്കുക അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ചിക്കനും ചിക്കൻ മന്തിക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പുക പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് മേലെ വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ കനൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റുക ഇതിൽ നമ്മൾ മുഴുവനോടുള്ള മസാലകളോ ഒന്ന് മുളകോ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒന്നും വേസ്റ്റായി പോവില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ചോറ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു